ஓகே பிக் பாஸ் ஒரு சின்ன சின்ன ரெக்வஸ்ட் மட்டும் வச்சுக்கிறோம் அந்த ஃப்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டாஸ்க்லாம் வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடியே எங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருங்க எப்படின்னு ஏன்னா நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் கெத்தா மச்சா பிக் பாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கோம் கடைசியில் அங்கே உருகிறத பார்த்து எங்களுக்கும் ஒரு மாதிரி உருகு அழிக வந்துருது ப்ரமோ போகிறீங்க ஓகே ப்ரமோ போகிறீங்க அது தப்புன்னு சொல்லி அதுலேருந்து அலர்ட்டாக உட்காந்துருக்கும் பட் சடனாக எங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படி ஒரு குக்கு பொங்கி வந்துருது சடனாக விட்டிங்களா எப் நாளும் ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு நாள் வரும்னு எதிர்பார்த்தேன் இப்பயே வந்துருச்சு ஸோ இங்கே ஒரு மாதிரி இன்றைக்கி கொஞ்சம் கெத்து மிஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு மாதிரிலாம் அழுக வேண்டிய நிலைமை ஆகிடுச்சு ஓகே அந்த டே செவன்டி டூ டே செவன்டி ஒன் கொஞ்சம் ஃபுட்டேஜஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து நேற்று அந்த லெட்டர்லாம் அமுச்சுட்டு இருந்தாங்களே அதே மாதிரி வந்து இன்றைக்கே ஒரு சில லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோமோ கொஞ்சம் மும்தாஸ் அவங்களுக்கு வந்துச்சு வந்தோடனே வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க வந்து சென்ட்ரா என்ன நாங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு சில முன்னாடி எப்பிசோட சொல்லியிருந்தாங்க சென்ட்ரா என்ன வெளியே வந்தால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுப்பேன் ஷர்ட் ஒன்று எடுத்து கொடுப்பேன் அப்படி மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இது இவங்க மட்டும் இல்லை மும்தாஸோட ஃபேமிலியே இப்படி தான் நினைக்கிறேன் அவன் பாசம் காட்டினா அப்படியே பொழிஞ்சிருவாங்க போல பாசம் அப்படியே பொழிஞ்சிருவாங்க போல் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க லெட்டர் அனுப்புகிறப்ப ஒரு கிஃப்ட்டு அதுக்குள்ளே பார்த்தா ஷர்ட்டு என்னென்னு பார்த்தா சென்ட்ரா என்ன நாக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கு சொன்னதை ஃபேமிலி கேட்டு வெளியேருந்து கேட்டு அப்படியே அனுப்பிச்சிருக்காங்க வட் அ ஃபேமிலி மும்தாஸ் நான் என்ட்ரி பண்ண போகிறப்ப கேட்பேன் சார் நீங்கள் சென்ட்ரா எனக்கு செட் எடுத்து கொடுத்து நல்லா இருந்துச்சு மேம்னு கேட்பேன் அதுக்கப்புறம் ஓகே போயிட்டா உனக்கு வேணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கேட்டுருவேன் வேறு இதை கேட்டுருவேன் அந்த மாதிரி தான் அப்புறம் வந்து ஜனனி சார் சோ ஸ்வீட்டில் அந்த மாதிரி ஏதோ கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக அந்த சோ ஸ்வீட்டில் அவங்க மாதிரி தான் சொன்னாங்க ஐ உங்களுக்கு சட்ட வேணும் தானே அப்படி கேட்டீங்க அப்படி தான் இருந்துச்சு அதனால் முடிஞ்சால் அப்புறம் டே செவன்டி டூ போட்டாங்க போட்டனை வந்து ராசா தி ராசாத்தின்னு ரஜினி முருகன் பாட்டு இருக்கா அதை போட்டு ஜாலியாக ஆடிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அந்த ஒரு லெட்டரோட எஃபெக்ட் எல்லா ஃபேஸும் நல்லாவே தெரிஞ்சுது அது லெட்டர் வந்தவங்க ஃபேஸும் சரி வராதவங்க ஃபேஸும் சரி வராதவங்களுக்கு எப்போ வருமோ எப்போ வருமோ அப்படின்னு வந்தவங்களுக்கு சே ஃபேமிலி மிஸ் பண்ணுறோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு இருந்துச்சு அதை அப்படியே சேர்த்து வச்சு கரெக்டாக எமோஷனல் யூஸ் பண்ணார் பிக் பாஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக எபிசோடில் இந்த வாரம் ஃபுல்லாக மேபி அப்படி தான் நினைக்கிறேன் புழிஞ்சிட்டாங்க உட்காந்து அப்படியே சாத்து குடிச்சு ஸ்கூலாக எழுதி தெரியுமா அந்த மாதிரி புழிஞ்சிட்டாங்க பாசிட்ட ஏன்னா ஜனனோட ஃபீலிங்ஸ் இருந்துச்சு கேமரா மேட் உட்காந்துட்டு வந்து பிக் பாஸ் ஃபேமிலி அனுப்புங்க பிக் பாஸ் ப்ளீஸ் பிக் பாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கெஞ்சிட்டு தாங்க ரணி அது வந்து இவங்களாம் வாண்டடாக பண்ணாங்களா இல்லை வந்து முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி இதாக இருந்துச்சு ஆனால் நினச்சா வந்து அப்படி கிடையாது ஏன்னா லெட்டர் வந்திருக்கு அதோடய எஃபெக்ட் தான் நாங்கள் நம்புகிறோம் நாங்கள் நம்புகிறோம் ஓகே அப்புறம் வந்து டேனி அவர் வந்து அந்த ஃபோட்டோ வந்துச்சு இல்லையா அந்த ஃபோட்டோ போட்டு வந்து சாரி பப்பு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு அவங்கள கொஞ்சிட்டு இருந்தார் டேனியோட அந்த பெட்டர் ஆஃப் இருக்காங்கள்ல அவங்க நினச்சி கொஞ்சிட்டு இருந்தார் கொஞ்சம் இது மாதிரி ஃபீல் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தார் ஆனால் இந்த வாரம் இது மட்டும் இல்லை எல்லாமே அப்படி சொன்ன மாதிரி தான் எடுத்துட்டாங்க அப்படி எடுத்துட்டாங்க ஓகே அப்புறம் வந்து வந்து டேனி மறுபடி வந்து பிக் பாஸ்க்கு ஒரு தேங்க் பண்ணலாம் எழுபத்தி ரெண்டு நாள் ஆச்சு வந்து செவன்டி டூ டே செவன்டி டூ டேஸ் ஆயிடுச்சு இன்னும் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து ஒரு தேங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்த சொல்லிட்டார் கத்தை வச்சு நார்மலாகவே அப்படி கற்றுவாங்க கோவமாக இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மாதிரி இந்த பூரிப்பாக இருந்தாலும் சரி அப்படி கற்றுவாங்க சொல்லவா வேணும் நீங்கள் கற்றுங்கன்னு சொன்னோன வந்து கற்றுச்சு பாருங்க கிழிஞ்சிருச்சுங்க ஜவ்வு ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்கோம் ஸ்பீக்கர்லாம் வெடிச்சிட்டு வந்து கேட்குது நாங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அது கற்றுனா கற்ற ஆரம்பித்தோன்னு ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் ஆரம்பித்தோம் அந்த வால்யூம் அப்படியே ரைஸ் பண்ண ரைஸ் பண்ண ஒரு டோன் வந்து பாருங்க ரித்திகா சரி அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க அந்த சரி பார்த்தா ரித்திகா அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தா அந்த சரி யாஷிகா சென்ட்ரில் ஜனனி சுற்றி இன்னும் அப்படியே தோல் பொழுது கைப்பிட இந்த ஃபேரல்கள் அழுவாங்க தெரியுமா இன்னும் இருபத்தெட்டு நாள் இருக்குது இருபத்தெட்டு நாள் என்னென்னா நடக்கலாம் நான் டக்குன்னு போயிடலாம் அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணி அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் பார்க்குறவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் மேபி ஆனால் இதுதான் கரெக்டான டைம் ஓகே இது மாதிரி ஒரு பண்ணலாம் கரெக்டான டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரிட்டார் இந்த இடத்துல பிக் பாஸ் மூலம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் வந்து அந்த ஃப்ரீஸ் டாஸ்க் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்பித்தோன்னே வந்து ஒரு பில் அடிப்போம் அதில் இருந்து எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டாங்க ஆரம்பித்தோன்னே இவர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் கரெக்டாக பண்ணலாம் தெரியாத
என்ன பண்றதுனே தெரியல ஏன்னா அந்த பிக் பாஸ் வாய்ஸ் வர கொஞ்சம் லேட்டாக வரும்ல அதே அதிலே கெஸ்ட் பண்ணி வரும் ஒரு சில பேர் நீங்கள் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறும் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி இழுப்பாரில்ல அதனால் எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி எல்லாரும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோரும் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டாங்க அப்புறம் தான் இந்த இது அந்த ஃப்ரீஸ் ஆன மூணு பேர் ரிலீஸ்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு தான் இந்த பிக் பாஸ் அந்த வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டக்குன்னு முடிச்சிருக்கு பிக் பாஸ் ஓகே நீங்கள் புரியுதுக்காக லென்த்தியாக பேசுறீங்க ஆனால் வந்து கெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஓகே ஓகே அப்புறம் வந்து அதெல்லாம் முடிஞ்சா அது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து ஜனனியை வந்து வெளியே ஆடிட்டு இருந்தாங்க அந்த எல்கேஜி போன மாதிரி தாளாட்டும் இது வரைக்கும் ஆடினதில் நான் பார்த்து அந்த ஃப்ரீஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் மட்டும் ஆடுறாங்க ஓகே அது என்னவோ அவங்க நினச்சிருப்பாங்க போல அதை ஆடிட்டு இருந்தாங்க உடனே வந்து அது லூப்பு இப்படி ஆடிட்டே இருப்பாங்களே அந்த லூப்பு அப்புறம் வந்து ரித்விகா மட்னியா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கர்மாயிஸ் பூமரன்னு சொல்லுவாங்களே அங்கே மாட்டினது அங்கே ஜனனி பண்ணது அப்படி திரும்பிச்சிங்க ரித்விகா வந்து ஜனனியை பார்த்து நீ மாட்டினியா நீ மாட்டினியா அப்படி பண்ணாங்க அதுவும் லூப்பு மட்னியா 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 அப்படி மாதிரி சுற்றி இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆனதாங்க அந்த பாலஜன் மறுபடியும் வந்து அந்த பாலஸ் ரூம் அங்கே கூட இது ம மகத்தாக இருந்தால் இங்குன்னு வந்திருப்பான் இங்குன்னு வந்திருப்பானாரு அது லூப் போட்டார் பிக் பாஸ் அங்கே எங்கே இருந்தோ பார்த்துட்டு இந்த ஃப்ரீஸில் மட்டும் எல்லா கேமரா மோனும் எல்லா எடிட்டர் மட்டும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க போல் இப்படி பண்ணோன்னு வந்து சொல்லிட்டார் லூப்னு சொல்லிட்டார் அவரும் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் வந்து பாலாஜி வந்து மாட்டிட்டாரு நான் மட்டும் மாட்டேன் யாரையே மாட்டோம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிரை வச்சு வந்து ஐஸ்வர்யா பண்ணுவாங்களே இந்த பாப்பா பாட்டு பாட்டு அது மாதிரி தலையை ஆட்டிட்டே பேசுவாங்களே ஐஸ்வர்யா அதுல என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து எனக்கு அண்ணனுக்கா ஒரு முத்தம் ஆட்ட மாட்டியாமா அப்படி மாதிரிலாம் கேட்டாரு எதுக்கு என்ன லூப்பு என்ன வந்து லூப்பு ஃப்ரீஸ் ஆகவா அப்படிங்க மாதிரி கேட்டு வந்து உஷாரா இருந்தாங்க ஐஸ்வர்யா எல்லா விஷயத்துலையும் உஷாரா இருக்காங்க அது இந்த பொருள் அதெல்லாம் சேவ் கொண்டே இருக்காங்களோ அது ஒரு மேட்ரு இருக்கட்டும் ஓகே அண்ணனுக்கா ஒரே ஒரு டைம் பண்ண மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்களும் ஆட்டினாங்க ஆட்டினோன்னே வந்து என்னென்னா லூப்பு அந்த மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தாங்க மறுபடியும் தலை ரொம்ப ஆடிட்டு இருந்தாங்க சரி இப்போ புள்ள வந்து கே கே மை உழுந்து போல கீழேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோ மோஷனு அப்பயும் விழில் ஸ்லோ மோஷன் அப்படி ஆடி இருந்தாங்க அப்புறம் ரிலீஸ் பிக் பாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவங்க சொங்கி போயிட்டாங்க அப்புறமே வந்து இப்போ ரூம்குள்ளே கேர்ள்ஸ் ரூம்குள்ள வந்து ஒரு பட்டா மூச்சு வந்துருச்சு பட்டர்ஃப்ளை வந்துருச்சு அதை வந்து டேனி பிடிக்க போனார் உடனே மோமோ ஒன்றிட்டு அதுக்கு வந்து பெரிய டைலாக் ஒன்று பேசினாங்க பெரிய லென்த்தி அது கௌதம் பண்ண சார் படத்தில் பேசுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் டைலாக் ஒன்று பெருசாக பேசினாங்க அந்த டைலாக் பேசுனதுக்காக அந்த பஜர் நடிக்கல இங்கிலீஷ் பேசினா பூம் அப்படின்னு நடிச்சிட்டாங்க அதுக்கு ஸ்விம்மிங் பூல் யாராவது கூச்சாகும் இல்லை டேனி போயிட்டார் அப்படி பாலாஜின் போனாங்க அப்புறம் சென்ட்ரான் போனார் சென்ட்ரான் போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா வந்து இப்போ டேனி என்ன பண்ணாருன்னா வந்து அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் ஆடிட்டு இருந்தார் பூ வேஷம் பூர பேடி மேரம் அப்போலாம் ஆடிட்டு இருந்தார் அதை போட்டு லூப் போட்டு விட்டார் அது வந்து பூ வேஷம் பூர பேடி மே அப்படிலாம் ஆடிட்டு இருந்தார் அப்போ முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ரிலீஸ் அப்புறம் வந்து பாலாஜின் வந்து அந்த எழுந்து ஏறி போயிட்டு இருந்தார் அந்த அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் ரவுண்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ரவுண்டு சுற்றிட்டு இருந்தார் அப்போ கரெக்டாக ஃப்ரீ சொல்லிட்டார் இப்போ போய் அவரா ஜட்டி அப்படிங்க மாதிரி டேனியன் வந்து சென்ட்ரான சொல்லிட்டார் உடனே அவரு போய் அவருக்கு போனார் ஜட்டிட்டு கை வச்சார் அப்படி அவரு ஃப்ரீஸ் அப்படி நான் ரெண்டு பேர் ஜட்டை இருக்கிற போஸ்ட் அப்படி நின்னாங்க அதை மட்டும் சரியாக பண்ணணும்னா நல்லா இருக்குங்க ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மொமெண்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு அப்புறம் அந்த ஐஸ்வர்யா அவங்க சும்மா இருக்காமல் டீ சாப்பிட்றீங்களாண்ணா டிஃபன் சாப்பிட்றீங்களாண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி டீயை வந்து மூஞ்சி நீட்டினாங்க அங்கேயே ஃப்ரீஸ் அப்புறம் வந்து அங்கே ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பிரேக் விட்டு இங்கே தான் ஒரு த்ரில்லிங்கான இடம் அதை அப்படியே ஒரு உருக்கி எடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி இடம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் முடிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லோரும் ஃப்ரீஸ் ஆகி அப்போயே கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க யாரும் ஒரு ஃபேமிலி வர போதும் ஆனால் யாரும் தெரில உள்ளே இருக்கவங்க கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பிரமோவில் பார்த்த மாதிரி மும்தாஸ் அவங்களோட ஃபேமிலி வந்தாங்க மெயின் டோர் அப்படியே உடச்சிக்கிட்டு வந்தாங்க திறந்துக்கிட்டு வந்தாங்க வந்தோடனே ஃபீல் ஆச்சு ஆஹா இவந்தா ஷாரிக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ஆனால் என்னோட கசின் வந்து ஷாரிக் மாதிரியே இருப்பான் ஷாரிக் மாதிரியே இருப்பான்னு சொல்லுவாங்களா அது இவர்தானோ அப்படிங்கிற மாதிரி டவுட் வந்துச்சு அப்புறம் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா வந்து பேட்டா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பக்கத்தில் வந்தாங்க வந்ததுக்கப்புறம் வந்து மோமோ தான் ரிலீஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து போன பிக் பாஸ் என்னென்ன கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே போய் கட்டி பிடிச்சிடுவாங்க வந்துருந்தோன்னு நல்லா அதுக்கு போய் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிருவாங்க ஆனால் இதில் வந்து என்னென்னா வந்து அப்படியே உட்காந்துருந்தாங்க மும்தாஸ் வந்து கொஞ்சம் நேர்மையானவங்க இதுங்கிறனால அப்படியே உட்காந்து நேர்மையாக மீன்ஸ் அப்படி சொல்ல டாஸ்க்னா கரெக்டாக பண்ணுவாங்களா அதனால் அப்படியே உட்காந்துருந்தா
நீங்கள் வெளியேறும் டைம் வந்து விட்டுன்னு சொல்லிட்டு மும்தாஸ் ஃபேமிலி அனுப்பிச்சிட்டாங்க மெயின்டோர் கிட்ட போகிற வரைக்கும் இந்த மும் மும்தாஸ் கெஞ்சிட்டுருந்தாங்க அந்த அது ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிப்பில் கெஞ்சி போல ப்ளீ ப்ளீஸ் 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 அந்த மாதிரி வந்து மும்தாஸ் வந்து பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் லீஸ் லீஸ் பிக் பாஸ் லீஸ் பிக் பாஸ் அந்த மாதிரி கெஞ்சிட்டு இருந்தாங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படியே போங்கடான்னு ஓடச்சு போயா நீ உன் டாஸ்க்குங்க மாதிரி ஓடச்சு வந்து போயிட்டாங்க அப்புறம் பிக் பாஸ் வந்து ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பண்ண என்ன பண்ணாட்டிங்கன்னா அவங்க போயிட்டாங்க மெயின்டோர் கிட்ட போயிட்டாங்க அப்புறம் எல்லாரும் ரிலீஸ் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறமா வந்து எல்லாரும் சென்ட் ஆஃப் பண்ணாங்க இதில் வந்து டேனி அந்த எதிர்க்கு தனி ஆசைப்பட்ட பாலகுமாரால் வந்து அதை பண்ணியிருப்பார்ல அந்த சட்டருக்கு ஃப்ரெண்டே லவ் மாட்டே பாஸ் உள்ளே பூ உள்ள 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 அப்படியே போய்க்கல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அன்னைக்கு வந்து மும்தாஸ் வந்து டோர் கிட்ட போயிட்டாங்க கதை சேர்த்த போகிறப்ப வந்து கவனித்தாங்க ஓ சாரி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு இது ஃபீலிங்னா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் எப்படி கன்வே பண்ணுவோமே அப்படிங்கிற நல்லா கன்வே பண்ணுது அப்புறம் வந்து பாலாஜி எனக்கு அந்த லெட்டர் வந்துச்சு லெட்டர் வந்தது வந்து போஷிகா இதை டேடி இதை வந்து என்ன நினச்சிக்கு சார் டேடி வந்து ஒரு ஒரு சின்ன டேடி அழகாக இருந்துச்சு அது கொடுத்தாங்க அப்புறம் லெட்டர் எழுதிருந்துச்சு கண்டிப்பாக வந்து நாங்களும் சொல்கிறோம் இது மேபி நித்தியாத எழுதியிருக்கோம் நித்தியாத எழுதியிருப்பாங்க அது எழுதியிருந்தாங்க எழுதியிருந்த வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒன்லி அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருந்தாங்க அதுக்கு பாலாஜின ஓவராக ஃபீல் ஆகிட்டு வந்து பெட்ரூம் போயிட்டார் அந்த இதில் அந்த கேப்பில் வந்து ஜனனே உண்டாச்சும் பேசிக்கிட்டாங்க ஏன்னா வந்து இதுக்கு லெட்டர் வராமே இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டாங்க அப்புறம் பெட்ரூமில் வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த சீனில் வந்து டேனி அண்ட் மும்தாஜெலாம் உட்காந்துருந்தாங்க அது மாதிரி தேற்றிட்டு இருந்தாங்க பாலாஜின தேற்றிட்டு இருந்தாங்க இப்படிலாம் ஆகும் அப்படி மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு இதில் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து அவர் தனியாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு வந்து மும்தாஸ் ஒரு பிளான் பண்ணாங்க பண்ணி வந்து டேனி எனக்கு ஒரு முட்டை போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க விஜய் கூப்பிட்டுங்க ஏன்னா விஜய் கிச்சன் டீம்லாம் இருக்காங்க விஜய் கூப்பிட்டுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க உடனே இந்த நூணு வேணா வேணா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் மும்தா சமாளித்தாங்க சென்றா என்ன போய் அந்த மேட்ரு சொல்லியிருப்பாரு போல் அந்த நேற்று நடந்து சரி அந்த விஜயலட்சுமி சொன்னது அந்த மேட்ரு போய் சொல்லியிருப்பாரு போல் உடனே வந்து இவர் கேட்காம வந்து விஜய் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இங்கேருந்து கற்றுனா டேனி உடனே மோமோ வந்து ஒரே ஒரு லுக்கு தான் அந்த படம் அந்த சீனில் வந்து அந்த எம்டிஎன் மகனில் வடிவேலு அந்த நாசிர் சார்ட்ட போய் சொல்லுவார்ல உடனே அவர் ரெண்டு போய் போய் எல்லாம் வேலை வெட்டி பாருங்க அந்த மாதிரி போவார்ல அந்த மாதிரி தான் ஒரே ஒரு முறை மோச்சனை வாங்க போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு டேனி போயிட்டாரு ஓகே அப்புறம் இதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா வந்து பாலஜன் உட்காந்து தனியாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா அந்த மோதிரம் அது கையில் போட்டிருக்க மோதிரம் இருக்குல்ல அதை மட்டும் தனியாக ஒரு மாதிரி பெரிய சுமாக போனார் பிக் பாஸ் அது என்ன வந்து ஏதோ ஒரு சாமி அவர் சாமி அவரோட அந்த மோதிரத்தை போட்டிருந்தாரு அது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்கள் இன்டர்வியூ இருக்கும் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமாவில் எங்கள் இன்டர்வியூ இருக்கும் அதை போய் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க அப்புறம் வந்து மறுபடியும் வந்து ஃப்ரீஸ் தான் எல்லோரும் ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டாங்க ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து மெயின்டூர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சார் செம்ம ட்விஸ்ட் இதில் தான் நல்லா யோசிச்சேன் இந்த இந்த இதில் வந்து நல்லா யோசிச்சிருக்கார் பிக் பாஸ் ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சார் ஃப்ரீஸ் எல்லாம் இப்போ அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணார் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து அந்த டோர் ஓப்பன்லேயே வச்சுருந்தாங்க அந்த இடத்துல ஃப்ரீஸ் இன்டார் ஓப்பன் பண்ணிச்சு அந்த இடத்துல ஃப்ரீஸ் இன்டார் அப்போ என்னாச்சுனா வந்து ஸ்டோர் ரூம் வழியாக அனுப்பிச்சிட்டாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனனி அவங்களோட அம்மாவும் தங்கச்சியும் வந்திருந்தாங்க இது பார்த்தோன்னா ஐயோ அப்படிங்கும் போது தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அப்படி ஒரு இது அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்தாங்க ஜனனி அவங்க தங்கச்சி அந்த ஐஸ்வர்யாட்ட வந்து டேடி பேர் என்னது அப்புறம் சென்ட்ரா என்ற வந்து எனக்கு காஃபி கொடுத்துற மாதிரிங்களா அப்படிங்கிற ஒரு துருதுருவும் இருந்தாங்க நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு அதாவது அது சொல்லுவாங்கள ஒரே ஒரு பாம் தான் டோட்டல் சிட்டியும் க்ளோஸ் அந்த மாதிரி தான் ஒரே ஒரு என்ட்ரி தான் டோட்டல் ஜெர்னி பர்ஃபார்மன்ஸும் க்ளோஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன் இப்போ சொல்கிறேன் நான் வந்து ஜெர்னி சிஸ்டர்னு போட்டு ஹேஷ்டேகே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க போய் பார்த்துங்க நானும் நைட்டு ஷேர் பண்ணுறப்ப அதில் பண்ணுவேன் அது வேறு விஷயம் ஆச்சு அப்புறம் வந்து யாஷிகா ஐஸ்வரி அம்மாவா இல்லை இல்லை ஜனனி 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 ஜன்னி ஜனனி அப்படிமா கத்திட்டு இருந்தாங்க அதை ஃபேஸை வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க உள்ளே வந்தாங்க முடிச்சு அவங்க தான் ஃபுல் ஃபோக்கஸே அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் ஃபுல் ஃபோக்கஸே அவங்க தான் ஓகே அப்புறம் வந்து எல்லாரும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து பாலாஜினை போய் அவங்க அம்மாட்ட கேட்டார் ஜனனி அம்மாட்ட கேட்டார் ஏமா ஒரே ஒரு விஷயம் நெய் பாட்டில் எங்கே மிஸ்டர் வீட்டில் சமைக்கிறது என்ன பண்ணுறீங்க அது மாதிரி கலாய்ச்சார் ஓகே குட் கலக்க போகுது யாரில் எப்படி தான் இருக்கும் நல்லா இருந்துச்சு 
ஏன்னா நாங்கள் ஆட்ல ஆல்ரெடி வீட்லேயே நேரில் பார்த்துக்கோம் நாங்கள் இன்ட்ரிவியூ அவன் யாசிக்க அம்மா இன்ட்ரிவியூ பண்ணப்போ வந்து நேரிலே பார்த்துக்கோம் ஸோ ஒன்று பேசுவாங்க அவங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆகல இதில் என்ன ட்விஸ்ட்னா வந்து அந்த அந்த ஓப்பன் பண்ணிட்டு வர்றாங்கள டோரு அந்த டோர் லாக் பண்ணிட்டாரு யாசிக்காவை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாரு செம்ம ட்விஸ்டில் இங்கே கதறாங்க அடிச்சுக்கிறாங்க அந்த ரெண்டுக்கு ரெண்டுக்கு ஒரு கண்ணாடி இங்கே ஒரு உயிர் அங்கே ரெண்டு உயிர் அந்த மாதிரி தான் ஏனது உயிரே ஏனது உயிரே அந்த மாதிரி தான் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க இன்னும் லவ் பாடு தான் பாசம் அன்பு எல்லாம் ஒன்று தானே அந்த லவ் தானே கமல் சரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதுலேருந்து தவிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ அங்கேயே அழுதுட்டாங்க அங்கேயே தட்டப்பே அழுது 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 ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ப்ளீஸ் ஓப்பன் பிக் பாஸ் அவங்களாம் சொல்லிட்டு அழுதுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுறது அவங்க யார் டூ தௌசண்ட் கிட்ஸ் இந்த வந்த ரெண்டு பேர் டூ தௌசண்ட் கிட்ஸ் இல்லையா ஒன்றும் ஆகலை வந்த ஃபீ எமோஷனில் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு வெத்து வெத்து இந்த கண்டென்ட் ஃபுல்லாக அப்படியே போயிடுச்சு ஹே வந்தவன் வந்து ஹே டியூட் ஹே ஓ சா ஏ அந்த டூ தௌசண்ட் கிட்ஸ் டவுட் அந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஸோ பிக் பாஸ் என்ன பண்ணுறாரு நினச்சிருப்பாரு இவ்வளோ கதறாங்கலே கரையிறாங்களா அப்படிங்க அப்போ நினச்சிருப்பார் உடனே வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வெளியே கிளம்புங்க இது வரைக்கும் ஒட்டதெல்லாம் போதும் நீங்கள் வெளியே கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாஷிகா தம்பியும் தங்கச்சியும் சொல்லிட்டாங்க அவங்களும் வெளியே போயிட்டாங்க போனதுக்கப்புறமா வந்து பாலாஜியை வந்து பேசிட்டு இருந்தார் சொல்கிற பேசினப்ப சொன்னார் வந்து என்னென்னா வந்து ஐஸ்வர்யா தம்பி வந்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தார் எப்படி நான் வர முடியும் இப்படியோ பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இது மாதிரி வர முடியும் அப்படிங்க மாதிரிலாம் ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தார் இது என்னென்னா நாளைக்கு எபிசோடோட லீடு இது ஸோ என்ன பண்ணும் நாளைக்கு நைட்டு வரைக்கும் வெயிட் பண்ண தேவையே கிடையாது மூணு ப்ரொமோ எப்படியும் போட்டுருவாங்க அந்த ப்ரொமோவில் எப்படி ஐஸ்வர்யா ஃபேமிலி காமிச்சிருவாங்க அதை பார்த்துட்டு தான் நைட் எபிசோட் பார்ப்போம் உருகும் நாளைக்கு எபிசோட் தான் பார்க்குறோம் அந்த புது சட்டை புது பேண்ட்டு இதோட வந்து இந்த எபிசோட வந்து நான் முடிச்சிடுறேன் அந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணு